வெல்கம் டு சிவாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கேக் பாத்தே கேக் பாத்தே வந்துட்டு மலேசியாவில் இது ஒரு ஃபேமஸ் டிசர்ட் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் லெஸ் இன்க்ரீ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட இருக்கு இது செய்யறதுக்கு ஸோ நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வந்து நான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு பேக்கெட் மேரி பிஸ்கட் நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பட்டர் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொண்டென்ஸ் மில்க் இது மில்லோ அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோதான் இதோடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இந்த பிஸ்கட்ஸ்லாம் நம்ம முத நாட்டு வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது இது ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் மேரி பிஸ்கட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்கட்டை ஒரு மூணா இல்லை நாலாக அப்படி உடச்சிக்கலாம் பிஸ்கட் சின்னதாக தான் இருக்குது மூணாக கூட உடச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் பொருசு பொருசாக எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி முதல்ல உடச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த கேக் பர்த்தி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு வே தான் எடுத்துருக்கேன் இந்த பிஸ்கட் எவ்வளோ இருக்குதோ ராஃப்லி அந்த மாதிரி ஒரு அதோட அதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொண்டெய்னாக நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நான் பஷ்மெண்ட் பேப்பர் கூட போட்டிருக்கேன் கேக் டீம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓ இந்த பைரக்ஸ் போல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு இது கொஞ்சம் இந்த சைஸ் கொஞ்சம் சரியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் இது தான் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ பிளாஸ்டிக் இஸ் ஓகே அது கூட இது கொஞ்சம் ஃபுட் சேஃப் மைக்ரோவேவ் கொண்டெய்னர் தான் இது ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அது சூடாயிடுச்சு ஃபாயை வந்து நான் மீடியமாக தான் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பட்டரில் போட்டுக்கலாம் பட்டர் மேல கரைக்கும் பட்டை கரைஞ்சிடுச்சு அடுத்து இதில் கொண்டன் சிம்பிள் கொடுத்துக்கலாம் பட்டு அண்ட் கொண்டன் சிம்பிளுக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அடுத்து இதில் ஒன் கப் மில்லு ஒயிது அதையும் போட்டுக்கலாம் a pinch of salt vanilla essence na vandu iniki simple la or simple version la da iniki inda cake batte sendikittu iruken ungalku inna konjam special ah grain ah venuna neenga adile konjam idu kuda cocoa powder cocoa powder kuda setukala or 2 tablespoon mari ipo idellathu nalla mix pannite idu konjam சூடாகணும் அப்போ லேஸாக கொஞ்சம் பாயில் வரணும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதை இந்த மில்லு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லைனா அது நல்லா இல்லைன்னா அது அப்படியே கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிடைக்கிற வரைக்கும் இதில் ஒரு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் பாயிலிங் ஓட்ட இது அதையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு அடைச்சிட்டு பிஸ்கட்லாம் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
அந்த சாக்லேட் சாஸ் எல்லா பிஸ்கட்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பிஸ்கட்ஸ்லாம் இப்போ அந்த குண்டினெல்லாம் போட்டுக்கலாம் என்னோடய குண்டின் கொஞ்சம் ஸ்மாலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்புறம் கட்டுறேன் நான் போட்டுட்டேன் எல்லா பிஸ்கட்டும் சரியாக இருந்துச்சு இதில் இப்போ இதை இந்த பிஸ்கட்டை இதில் நல்லா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நல்லா அமுக்கி விடணும் நல்லா ஹார்டாக ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அமுக்கி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பிஸ்கட்டும் இப்போ ஹார்டன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஓ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் மேலே வந்து முந்நூறு சாக்லேட்லேயே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த கேக் பார்த்து இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு சாக்லேட் லேயர் நம்ம செஞ்சு அதில் மேலே ஊற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த சாக்லேட் லேயருக்கு நான் எங்கள் கொஞ்சம் சாக்லேட் பட்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இந்த விப்பிங் க்ரீம் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இது இது வண்டி தான் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு வீட்டில் நான் இதில் இதில் தான் இப்போ நான் அந்த மேலே உள்ள அந்த சாக்லேட் லேயர் ஃப்ராஸ்டிங் செய்ய போகிறேன் ஓ ஃபுல்லி திஸ் இஸ் இன்னா அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி பட்டர் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த விப்பிங் க்ரீமை இப்போ அந்த பேனில் ஊற்றிட்டு நம்ம லேஸாக அதை சூடாக்குனா போதும் பாயில்லாம் பண்ண வேணாம் விப்பிங் க்ரீம் சூடாயிடுச்சு சைட்டில் அந்த பபுள்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுப்பு அடிச்சிடலாம் சூடான இந்த விப்பிங் க்ரீமை அந்த சாக்லேட் பட்டன்ஸில் இப்போ ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பட்டரையும் இப்போ போட்டுக்கலாம் எல்லா சாக்லேட்டும் கலை கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாக்லேட் அண்ட் பட்டர் ஆக்சுவலி இந்த மேலே இந்த சாக்லேட் லேயே ஊற்றுறது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதை ஊற்றினீங்கன்னா அந்த கேக் பார்த்து பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த முத நம்ம செஞ்சது அதுவே அப்படியே கூட நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு சில் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் இது இதெல்லாம் அது அதுக்கு மேலே ஊற்றுறது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சாக்லேட் என் பட்டர் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை இப்போ அந்த கேக் பார்த்து எல்லாம் ஊற்றிக்கலாம்
டென் காட் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் விப்பிங் க்ரீம் இருக்கு கரெக்டாக சரியாக இருந்துச்சு ஸோ அடுத்து இந்த கேக் பர்த்டேவே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஒவ்வொரு நைட் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஓ அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஸோ இந்த சாக்லேட் சாஸ் மேலே ஊற்றிட்டோன்னே மேலே வந்து பபுள்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சத்தே ஸ்டிக் எடுத்து அந்த பபுள்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுருங்க ஓகே இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டு ஓகே இப்போ இந்த கேக் பர்த்டேவே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் கீழே ஃப்ரீசரில் இந்த கேக் பர்த்டே இப்போ ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு பாருங்க நல்லா ஹார்டன் ஆயிடுச்சு மேலே அந்த சாக்லேட் டாப்பிங் நம்மளோட அந்த சாக்லேட் டாப்பிங் ஓகே இந்த கேக் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டாக்கா இந்த சாக்லேட் டாப்பிங் அழகாக அதை செட் பண்ணிடும் ஓவர் நைட் கூட ஈவன் பெட்டர் நீங்கள் இதை சாஃப்டாக ஆயிடுச்சு ஹார்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபிங்கர் எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் இப்படி இப்படி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த சப் ஜாரின்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து அந்த சாக்லேட்டில் அப்படியே படிஞ்சிடும் அப்புறம் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பார்க்க ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு நைட் ஆயிடுச்சுன்னா இல்லை ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக இது செட் பண்ணியிருக்கோம் நோ நீட் டு வரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேக்கை நம்ம இந்த கண்டெய்னர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடணும் இங்கே நான் பெரிய ஒரு கத்தியில் இந்த கத்தி வந்து இப்போ ஹாட் வாட்டரில் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கேக் வெட்டுறதுக்கு கத்தி வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் அது அழகாக வெட்டலாம் தொடச்சிக்கணும் ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த கட்டி நம்ம அந்த கேக் பர்த்டே வெட்டுறப்போ தொடச்சிட்டு அந்த ஹாட் வாட்டரில் மறுபடியும் டிப் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்லெஸ் கேக் பர்த்டே இப்போ ரெடியாச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்